Препаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну, ви пам'ятаєте, та, традиційно той, хто сидить в бункері, він не так давно там своїм пішакам давав чергову м, рознарядочку, чергову команду, і Мінвбивство Росії наказувало солдатикам трупам ліч, ну, до 1 березня захопити територію а, Донецької або ж Луганської області, яку-небудь територію треба було захопити, ну, або ж по-їхньому звільнити так звану Денерію. От так от воно нібито у них там звучало. До березня місяця це мали зробити. Я нагадаю, що Завтра вже у нас останній день зими. Е, просто ні на що не натякаю, так просто сказала. Раптом, якщо там у них інший календар, і вони живуть по якимось іншим е, принципам і датам. І от так от виходить, що, знаєте, от першу частину цієї команди вони, звісно, виконали, от там, де було трупа млєч, а з другою щось пішло не так. От другу вони, певно, не розчули або ж щось їм завадило. Кажуть, що поганому танцору там щось мішає. Може, і солдатикам русским теж щось мішає, тому вони не можуть вийти на адмінмежі Донецької Луганської області. Я то знаю, що їм мішає. І котики зі Збройних сил України точно знають, що їм мішає. Але в них на то, певно, своя буде причина. Так от, я от чого цю тему, власне, заділа? Ну, тому що, я так розумію, у вас з айфонами знову якась проблема, да? Непонятный вопрос. Что с лицом, русские? Ну, а что? Есть что сказать с этого привода? Потому что Путин выходил, ему не было что сказать с этого привода. Может, у вас есть. До речі, про айфоны. Вы их бережите, потому что, действительно, возможно, то у вас остання модель телефона. Ну, потому что я не знаю, где вы айфон возьмете за 300 баксов. Такого еще не было на России не было, в принципе, в истории. Штаты заборонили продавать на Россию, на Беларусь смартфоны дороже за 300 долларов. Вот такая вот история. Ну и до списку там еще велика кількість іншої побутової техніки вийшла там і мікрохвильовки, і плити, і тостери, і пилососи, і фени, і зволожувач повітря, і телевізійні антени, датчики диму та вогню, сигналізація, електроніка, електроніка для автомобілів, звукозаписне і звуковідтворювальне обладнання. І от тепер я розумію, чому вони все то в нас крали свого часу. Вони ж якби передбачали, що от того, в нього, у, у того всього у них більше не буде. Ну, тому, відповідно, а, а, з собою забирали. Ну, і ви розумієте, що на предмет розкоші була введена ось обмеження ще з березня 2022-го, але тоді було обмеження в тисячу доларів, а тепер на 300 доларів. А кажуть, економіка в них росте. А, але... З айфонами то така штука розберуться, якось, я не знаю, склепають щось своє, як завжди. Доброго ранку, яке було на Росії. Я маю на увазі що? Я маю на увазі оці от е, вибухи, які сьогодні, під які сьогодні прокидалися. Не під будільник е, традиційний е, свій, а під е, вибухи, які чулися на Росії. Е, зокрема, щось таке прилетіло в Туапсе до нафтозаводу «Роснефть». От і з цього розпочався «Добрий ранок» на Росії. Місцева влада запевняє, що поводів для безпокойства ні, як ви розумієте, але поводи чомусь знаходяться і населення чомусь безпокоїться все одно. На жаль, кажуть, загоряння на нафтобазі вдалося доволі швидко ліквідувати. Постраждалих також, на жаль, немає, але ніхто і не казав, що то був саме такий наш план. Може, ми прицілювалися, то звідки ви знаєте. Може, ми все зробили правильно. А взагалі-то все співпало в цьому дні, тому що сьогодні повітряна тривога, знову ж таки, звучала по радіо і телебаченню на Росії і в нашому українському Криму. Там, якщо поглянути на мапу тривог, то там тривога постійно, тому не дивно, що в Криму вона прозвучала, а от на Росії чомусь знову здивувалися. Хоча знову чому? У них кожного вечора публікують карту Білграда з тим, де відбулися прильоти. Тому я думаю, що їх повітряна тривога, яка звучить по радіо, вже не мала би якось, знаєте, там, нервувати і якось змушувати, переживати за своє життя. Вони вже традиційно знають, що якщо лунає тривога, значить, треба брати чемоданчик тривожний в ручки і спускатися в бомбосховище. Я думаю, що тема вже напрацьована. В МНС Росії заявили, що сигнал повітряної тривоги в деяких регіонах Росії – це результат зламу серверів, радіостанцій, телеканалів. Там ми просто їх попередити хотіли, щоб люди цілі залишилися. Ви ж їх не попереджаєте взагалі. Навіть Путін не хоче їх нікуди відселяти з Білгородської області. То хоч ми їх попередимо. От такі ми людяні, та, на секундочку. Крім того, в оперативному штабі Білгородської області розповіли, що мовлення кількох радіостанцій сьогодні вранці зламали, ймовірно, з боку суміжної держави. Це хто? Союзне государство влезло? Це Білорусь все порушила вам? Це вони там, значить, хакерством сьогодні зранку займалися? 
Якось дуже дивна історія. І у радіоповідомленні прозвучало, що в Білграді повітряна тривога, громадян просять спуститися в укриття. Ну і, власне, а що не так? Що ми неправильно сказали? Все правильно відбулося. Краще би дотримували сигналів повітряної тривоги і не нехтували ними. До чого закликаємо і українців? Щуйте сигнал повітряної тривоги, не нехтуйте ним, тому що ми розуміємо, що давно не було ракетних обстрілів, тому значить, що? Значить, капят, значить, збирають і значить, готують нову чергову атаку. Через те, що дрило на території Білорусі постраждало, вони якось замялись. Через те, що от безпілотники сьогодні поприлітали, також якось... Напевно, порушили їм трошечки їхні плани, але розуміємо, що носії калібрів вже в Чорному морі, а значить до 30 ракет можна очікувати на території України. Звісно, ми надзвичайно віримо в повітряні сили України, але я, зокрема, обіцяла Юрію Гнату про те, що ми будемо себе берегти. Тому, будь ласка, давайте будемо себе берегти, щоб наші котики, отам, які на передовій, не переживали за нас, що ми тут дійсно знаходимося в безпеці. Але ще неспокійно сьогодні було. То все не закінчилася історія. Тривожно було в Адигеї, що в Південно-Федеральному окрузі Росії. Там також сьогодні впав невідомий літальний апарат. Про нього повідомив глава Республіки Адигея Мурат Кумпілов. І в телеграмі було написано, що вночі було зафіксоване те падіння, то виходить, що НЛО напало на Росію тепер. А Росія тепер буде відповідати НЛО тим самим а, ну, нападе на нього, я не знаю, що там ще вони можуть придумати. Але ж якось треба відповідні міри прийняти, ні, на НЛО. А, на місці там, кажуть, працює слідчо-оперативна група, також жертв і потерпілих немає. А, от, ну, і Компілов також закликав зберігати спокій. Щоправда, я не знаю, до кого він більше звертався, до себе чи до місцевих мешканців. До кого той заклик з зберігання спокою був? Ну і в Пітерсбурге також сьогодні було якось тривожненько, особливо, я так розумію, тим, хто летів десь літачком з Москви до Пітерсбурга, а потім розвернувся і полетів назад до Москви. Справа в тому, що сьогодні навіть по тривозі була піднята авіація. Літаки з Москви, що прямували в Санкт-Петербург, розвернули, оголосили навіть план перехоплення, кавер. Не знаю, звідки така назва, не питайте, може мається на увазі кавер-самоліт, може вони мультиків передивилися в свого часу, але кавер називалося так, план перехоплення. А, росіянське керівництво сказало, що все нормально, проблем немає, навіть пояснили, що, кажуть, це таким чином над Пітерсбургом закривало, небо закривалося для того, щоб відбулося тренування ППО західної зони. Ну, що тут скажеш? Ну, тренуйтеся, ми ж не проти. Тренуйтеся краще, тренуйтеся більше, тренуйтеся частіше, щоб частіше то все закривали, ну, не знаю, щоб вже натреновані такі були. А то, знаєте, 9 років війни, рік повномасштабного вторгнення, а ви ще й досі не натреновані. Якось дуже мало ви тренувалися в своєму житті. Але цими питаннями не просто задаються якісь там, знаєте, людішечки в інтернеті. Ні, а задаються питаннями і ті, хто збиралися Конституцію українську палити на Хрещатику. І питають ті, хто хотів дітей українських, пропонував десь там на Закарпатті палити. От, а тепер їх дуже сильно хвилює питання... Що роблять безпілотники? От простой Антон із Москви задається цим питанням. У нас сьогодні такий гость, що я написав підводку про відміну російської культури, а потім прочел новості утром і побачив, що українські безпілотники вже по всій території, от вони тут, в колонії, рядом з моєю дачею, от прямо над домом моїм летить український безпілотник, який може нести 15 бойових гранат. И сбросить эти боевые гранаты на мой дом и дом моих соседей. И это сейчас происходит по всей территории нашей страны. Я не буду спрашивать, что там наше ПВО. Да я лично теперь уже понимаю, что мне, Антону из Москвы, надо готовиться к тому, чтобы защищать свой дом вот под этой колонной. И дома своих соседей вот под этой колонной. Потому что завтра черт знает, что может произойти. И когда каждый из вас думает, что вас это не коснется, вспомните перекрытый сегодня аэропорт Пулково, вспомните едва не взорванную нефтяную базу Роснефти где-то в Адыгее, 
Вспомните, как каждый день погибают наши русские люди. Ну и пока Антон из Москвы говорил, я решила прогуглить, сколько километров до Коломны. Ну, Традиционно забыла с Киева, и понимаю, что если бы с Киева до Коломны, то 925 километров, там, в взгляду, какую трассу мы то берем рухаться. Але, вы понимаете, за рік повномасштабного вторгнення, за рік незламності українців, за 925 километров от Киева простой Антон из Москвы дуже сильно переймається, а чи не прилетит якийсь безпілотник на его голову? Чи не принесе той безпілотник якусь вибухівку в его коломну, там, где стоит его будиночок за міський, где он отдыхает, зазвичай? От что хвилює тепер звичайного Антона из Москвы, який еще от кілька месяцев тому збирався палити українську конституцію на Хрещатику и рассказывал всем про то, как он тут будет нас с вами воспитывать. А теперь чомусь Антошка запереживав. Так ты сиди там не в студии, не готуйся рассказывать про то, как тебе, значит, русскую культуру отменяют. Ну, мог бы поговорить про русскую культуру, конечно. Яка тебе разница, что там летает в тебе над головой? То ж таке, це ж за це ПВО має відповідати влада якась має відповідати, головнокомандующий в решті решт. Ні, не хоче сказати кілька слів, що то було. Тому що ніяких безпілотників, каже, не було, і так далеко вони не залітали, то там ПВО працювало, якісь е, навчання були, і ще там щось. Точно ти безпілотник побачив? Бо то може бути вже дискредитація армії Росії, якщо безпілотник залетів настільки вглиб російських територій. То вже може бути, знаєте, стаття і якийсь там термін на 15 років. Антону впаяют. Как-то очень смеливо Антон позволяет себе выражаться с этого привода. Ну, не знаю, что там. Может еще поговорить, от, бачите, вместо того, чтобы говорить про отмену русской культуры, теперь он должен очень сильно переживать, что ему нужно будет защищать свою коломну. Ну, если бы вы защищали каждое свое место, або ж село, або ж селище, або ту территорию, на которой вы живете, проблем бы не было. Если бы вы только не шли на наши украинские территории, Территория. Сидели бы там у себя на балатах. Взагалі проблем бы не было. И безпилотники бы над головой у вас точно бы не летали. А, ну а Антону порадила бы, знаете, сходить в военторг, купить себе танк, например, або, не знаю, хотя бы бронежилет якийсь. А, тому что, ну, как он собирается защищать свою коломну? С голыми руками? Чи текстами будет прикрываться про отмену русской культуры? Я бы не втрачала шансу. Что правда, знаете, нюанс заключается в том, что когда Россия пришла войной в Украину, то у нас наступного дня, або ж в цей же день, можно было записаться в тероборону и взять зброю, и защищать свою страну с зброєю в руках. Кто тебе, Антон, даст зброю на Росії? Потому что тогда, когда зброю отримували в Украине территориальные обороны, то тогда на России в них жах в очах был, потому что они орали, не можно просто так зброю людям раздавать. Для них это была трагедия, потому что они понимали, что каждый озброенный будет чинить им опір. А в них не вистачало солдатиков для того, чтобы просто Киев контролировать, не то, чтобы захопить Украину. Поэтому Антоша про то, чтобы тебе кто-то дав зброю, про це на России залишається лише мріяти. Тому захищатися ты будешь виключно своими паршивыми текстами. Вот и все. А, друзья, 371 доба, до речі, нашего героического спротиву триває, и доба, яка точно наближає Украину до перемоги. Ну а Россию, я сподіваюсь до того, что они в решті решт вивчать, как звучит сигнал повітряної тревоги, и что... Все ж таки, треба дослухатися до него. Если радят спуститься в бомбосховище, то лучше спускаться в бомбосховище, а не сидеть, как Антон, и слушать, как безпилотник над тобой летает. Бомбосховище копай собі в Коломне, бажано. А, ну и что? Розпочну я с того, что весна, все ж таки. Бачите, спитала у Олексія Данилова, спитала про то, что весна пришла, первый день весны, а мы как-то не замерзли, и Европа не замерзла. И сховища в газ, газом заповнені и в Европе, ну и в Украине, вы знаете, та, дякуємо погоді, мы на то не имеем жодного впливу, але погода до нас цього року була доволі милостива і, ну не знаю, все 
зробила, що було в її силах. Я неодноразово говорила, що якщо Бог існує, то він точно носить форму Збройних сил України. От, певно, він такий допоміг нашим, по-перше, котикам, які в окопах знаходяться і пережити цю зиму, захищаючи свою країну. І допоміг і нам також. Не можу сказати, що я там якось особливо вдягнута ходила вдома чи куталася сильно. Ні, але... Весна таки прийшла, і от як наші котики на фронті зустрічають цю саму весну, вони також показали. Знаєте, ми боялися радіти першому снігу, ми боялися радіти, не знаю, новому року, тому що ми розуміли, що в цей самий час вони мерзнуть в окопах. І ми дуже стримано до того ставилися і просили, щоб, будь ласка, там не було мінус 10, мінус 20, мінус 1, мінус 2 і на тому все. І тепер ми бачимо, що от е, такою є весна для наших захисників. Та, вона тепер теж нас не особливо радує, тому що ми розуміємо, що це е, багнюка, яка, в якій застряють е, БТР, це багнюка, яку треба місити ногами, це багнюка, в яку вони постійно вимазані. Тому і весна нам цього року, не те, щоб ми нею не задоволені, але ми настільки не радіємо, як це було раніше. Це для нас тепер не... Не той період часу, скажімо так, тому що ми кожного разу тепер думаємо про те, як вони, як там наші котики на фронті переживають цей самий момент і як їм буде. Але якщо погода буде потихеньку налагоджуватися, то ми розуміємо, що це для нас все одно буде в пріоритеті, тому що щойно земля трошки щепиться, то, відповідно, ми теж зможемо йти в наступ з тією зброєю, з, цим, з тим озброєнням, з тими танками, які е, нам скоро вже надійдуть. Ну, а на Росії, я так розумію, вже почали готуватися до салюту. Ну, репетиція десь салюту у них відбувається. Салют з нагоди, я так розумію, 9-ї річниці анексії Криму. Е, якщо вже сказала про Крим, давайте скажу, що неспокійно не е, наразі... Ці хвилини в українському Криму, в Ялті, в Гурзуфі, в Бахчисараї, там е, чутно вибухи і якийсь прям хороший бабах, кажуть, був в районі Бахчисарая, долетіло аж до сєвєрної сторони Севастополя. Ну, я так розумію, салют, салют там відбувається і таким чином вони готуються е, зустрічати дев'яту річницю. Е, салюти сьогодні були і в Ейську. Е, от там, значить, Хтось підвіз дров їм до того багаття, або ж до того газу, яким вони зазвичай пишаються, кажуть, а у нас в квартирі газ. Так от, в Ейську, в Краснодарському краї сьогодні було гучно, потім було яскраво, потім було гаряче. От, ну і там, поки місцеві ламали голову над тим, що то прилетіло, то ракета чи то безпілотник, на Росії вигадали нову казку про військово-тактичні учення. Тепер у них візді військово-тактичні учені. А, от, ну, щоправда, ми то знаємо, що робота безпілотника Камікадзе. А, ну що ж, не спим. Не спим, Ейськ, прокидаємось дуже раненько і краще би вам раніше лягати спати. А, окрім того, також тривожно було сьогодні і в окупованій Євпаторії. А, в Саках було також гучно. Там, а, значить, якщо гучно, ми знаємо, що партизанський рух працює. Вітання йому велике. От, і від нічної бавовни в будинках місцевих держали вікна, то було минулої ночі в Криму. Ну, а тепер я вам сказала, що відбувалося цієї ночі, ну, я не знаю, як ночі, але вже в, цього дня в Криму. Також бавовна завітала до е, клятих окупантів у тимчасово окупованій Кадіївці е, Луганської області. Там пролунав також вибух на заводі, перетворила на військовий склад. Очільник військової адміністрації Луганщини сказав, що повітря злетіли фури з боєкомплектом. Я уявляю, як було красиво. В місцевих телеграм-каналах повідомлялися, що значить, вибух стався на вагонно-будівному заводі, ну і окупанти його використовували як військову базу. Ну, там, де вони облаштовують військову базу, там завжди дуже гучно, яскраво, тепло, гаряче, в залежності від того, що вони там зберігають на тих військових складах або на тих військових базах. Ну і, до речі, про те, що сказала, про те, про що говорили з Олексієм Даніловим, про те, що, знаєте, тут у них день за рік – Можна так рахувати. Ну, тому що термін життя російського окупанта на території України, от він перетинає державний кордон, 
кордони 91-го року крок робить на нашій території і відразу щось стається з ними. От приблизно з цього моменту можна розпочинати зворотній відлік. І оцей зворотній відлік, він триває 60 днів. Ну, плюс-мінус. У когось раніше, у когось пізніше він трошки закінчується. 30 з цих днів вони проводять, ну, там, грубо говорячи, в тилу на окупованій території, але в тилу. А вони там намагаються чомусь навчитися, не знаю, розкладати багаття, курять в неположених містах і таке інше. А, і якщо це от не той випадок, як в Макіївському ПТУ, коли мальчики випустилися раніше, ніж потрапили на передові позиції, то, в принципі, от вони тоді 30 днів ще далі там якось проживають. Але то не точно і то не всі, як ви розумієте. От, а, з чого зробили такі висновки? З того, що у січні родичі окупантів опублікували 850 постів про втрату зв'язку з близькими. А, де вони їх публікували? В групах ВКонтакті. Ну, хто ще може знати, де пропали їхні мальчики, котрі пішли служити десь на території сусідньої держави, і от раптом з ними чомусь втратився зв'язок? Чого б то раптом, та? Ну, і в кого спитати? От в сусідів своїх спитати а, по населеному пункту, ну, може, вони бачили… Чи, може, вони щось знають? Чи, може, раптом їм перепутали адресу і принесли комусь похоронку не туди, куди треба? Ну, тому в групах ВКонтакті вони то питають. І от ВКонтакті в шість разів, кажуть, збільшилася кількість отаких от втратили зв'язок, помогіть знайти і все інше, якщо порівнювати з першими місяцями повномасштабного вторгнення. Кожен сьомий пост пов'язаний з пошуком зниклих ще навесні чи влітку. Найсерйозніші втрати при цьому зазнає населення окупованих територій. Там, як ви пам'ятаєте, мобілізація розпочалася задовго до вторгнення повномасштабного до 24 лютого. І от 90 солдатиків із 350, чиї родичі вказали статус військовослужбовців, це жителі так званих ЛДНР, або ж наших окупованих територій Донецької Луганської області. А, от, ну і це стільки ж, скільки зникло контрактників, а також добровольців із Росії. І вдвічі більше, ніж російських мобілізованих. Ну що ж, шукайте далі. Цікаво, знаєте, скільки прожили оті ДРГшники, які ще вночі пішли в розвідку е, на позиції під Бахмутом? Дуже цікаво, скільки вони тут пробули і як вимірюється їх життєвий цикл на наших українських територіях, але їх дуже швидко помітили наші сили спеціальних операцій. Під час нічного відпрацювання бойових завдань снайпери зафіксували їх пересування цієї диверсійно-розвідувальної групи. Оператори сил спеціальних операцій відповідно ухвалили рішення, що далі вони не пройдуть, завдали удару, завдали ураження цим російським окупантам, які там намагалися непомітно рухатися, але ми за вами пильно стежимо, тому що ви на нашій землі, на своїй рухайтесь куди хочете, але ви на нашій землі, ми вас бачимо. І сили спеціальних операцій вас бачать. А, от, ну і влучним пострілом ліквідували семеро росіянців, ще троє було поранено. А, часові рамки спеціальної цієї військової праці її абсолютно не розголошуються. Не пройшло і доби, мені здається, після того, як Путін збирав своїх ФСБшників і наказав їм, значить, виловити всіх мерзотників на Росії, покарати і, відповідно, надати йому якісь результати тієї роботи. Ну, і ті, як завжди, не мають нічого кращого вигадати, як просто брати старі методички і по тим старим методичкам працювати. Таким чином вони знайшли якусь українську ДРГ на російських територіях, і яка то нападала на когось, то не нападала на когось, то когось вбивала, то потім всі вижили. Ну, коротше, дуже заплутана історія, давайте будемо в ній розбиратися так точно. А, що сталося? А, дивіться, росіянські так звані ЗМІ і пабліки написали, що українські диверсанти нібито а, в, зайшли на територію Росії, в Брянську область, вступили в бій з російськими військовими, в Сушанах це відбувалося, а одна із груп захопила заручників в селі Любичани і навіть а, повідомлялося про загиблих і повідомлялося про поранених. Щоправда, між собою вони не зовсім домовилися, скільки поранених, скільки загиблих, скільки в заручниках. Ну, тому що, от, розумієте, от якщо ти не прописуєш конкретно сценарій, то кожен починає вигадувати свою історію. А, так от, бачите, одне видання пише, що 
более 100 человек в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области. Далее пишет, что в заложниках украинской ДРГ в селе Сушаны Климовского района Брянской области 6 человек, а потом, кажут, поступает информация о взятии 40 заложников в селе э, Сашуны. Так Сашуны, э, Сушаны, ну короче, э, вы понимаете. Э, Что-то трошечки уже даже военкор котенок З даже переплутал, здається, назву. Чи переплутали до него? Чи то 40, чи то 6, чи то 100. Яка разница? Плюс-минус, взагалі, неважливо. Вы помните, математику они не любят, математику они не учат, с математикой у них великі проблемы. Они даже своих загиблих порахувати толком не могут. Тому ничего тут удивительного в этом нет. Рідавка, есть у них такой телеграм-канал, яка також швиденько написала про те, что, значит, ті диверсанти, які зайшли на територію Росії з України, ще і встигли, значит, в селі Любічани застрелити дівчинку, яка була в автобусі в шкільному і їхала нібито до школи. Дівчинка, потім ми виправились буквально відразу, що написали, що дівчинка ранена українськими диверсантами в селі Любічани так і вижила. Ну, нібито все нормально з дівчинкою, дуже за неї раді, якщо все дійсно добре. Брянская трагедия просто тут в пяти актах, как то кажуть, продолжалась. Сразу украинская ДРГ держит заложников в жилых домах в селе. Потом говорят, что взорвана электроподстанция и газовая станция. Несколько человек предварительно взяты в заложники, в магазине. А, далее уже от была эта украинская вечер раненая девочка, которая чьи-то скончалась, чьи-то выжила. А, потом уже кажут, что действительно, значит, инцидент якийсь був, кто-то кудись зайшов и, значит, под обстрел попал школьный автобус школы на дистанционном образовании. А, немає, як там було? А, Борошна терпіти ці муки, щось, щось якась така історія там була. Нет мочі терпеть больше эти муки. Вот что-то, щось тако мало бы там бути написано. Попал в школьный автобус школы на дистанционном образовании. Окей. Власти Брянской области не подтверждают информацию о взятии заложников украинскими диверсантами. Ну что ж, добре. А, незрозуміла історія, незрозуміла їм, незрозуміла нам, але, ну як незрозуміла нам, нам зрозуміло, а, що то відбувається, але все це неслося протягом кількох годин на всіх сайтах росіянських, на всіх пабліках і у всіх телеграм-каналах. Я знаете, думаю, что в этот самый час, когда начали появляться все эти повідомлення, наш ОК, ОК «Північ» даже где-то там, может, чай чуть ли не подавилися от того всего, что там происходит. Очи открылись у всех сразу. Генштаб на это отреагировал. Наш каже, что все, что происходит на России, это против местного населения, путинскому террористическому режиму, недотримание заходов пожарной безопасности або другие какие-то причины, которые не зависят от Збройних сил Украины. В частности, повідомлення в интернете про події на Брянщині есть зухвал московскую провокацию. Про это заявили в нашем украинском генштабе. Далее уже долучився до того всего и радник главы президента Михаил Подоляк, который говорит, что у командования Північ там реально сказали про то, что не имеют до того жодного стосунку, жодного отношения и мы понятия не имеем, что там происходит на тех самих болотах, потому что наше воно нам треба еще и за вашими болотами, как то говорят, смотреть, спостерегать и комментировать то все. Вы уже там сами как-то разберитесь, что у вас в решті решт происходит. А вся эта ваша брянская трагедия, ну, не больше, чем черговая история для того, чтобы скомпрометувати наші Збройні Сили України. Історія про українських ДРГ в РФ це класична провокація, абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни буде якось виправдати напад на іншу країну і зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в РФ стає сильнішим і агресивнішим. Тож бійтесь своїх партизанів, не наших ДРГ, а своїх партизанів вам вже пора боятися. Е, ну і що? Поки мы пояснювали им, что там происходит, появились и первые повідомлення про то, что кто же там, кто зайшов до Брянской области. Ну и говорят, что это российский добровольчий корпус. Ну, принаймні, они себя так называют. И они записали такое видео звернення для того, чтобы пояснити, что же в там происходит. 
Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь. Мы, бойцы русского добровольческого корпуса, записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии, палачей и насильников. Мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским кремлевским кровавым режимом. Слава РДК! Тирану. Слава Україні, смерть ворогам. Прекрасно звучить. Е, слухайте, ну давайте так. Дві версії, що найменше у нас існує. Перша версія – це партизанський рух на Росії, і вони то записують відео і розказують, хто вони такі і що вони там роблять. Ну і друга, все ж таки, версія залишається – це версія того, що… Кремлю вигідно зараз ось це все показати і таким чином е, і Збройні сили України скомпрометувати і таким чином е, якось активізувати своє населення, тому що вони якось трохи розслабилися, вони забули про те, що йде спеціальна воєнна операція і трошки забули, що вона може бути на їхніх територіях. І саме тому їх би якось трошки взбадріть для подальшої мобілізації, ну і відповідно е, далі вже там, не знаю, Щось о, вигадувати, може навіть оголосити війну війною, раптом наважиться хтось там. Що стосується наших пояснень, о, знову ж таки, маємо багато да, відеоматеріалів і розуміння того, що наших там бути не може, у нас свій кордон і нам його тримати треба, чим йти наводити лад на ваших якихось територіях. Наші Збройні Сили України говорять про те, що, схоже, ми маємо справу із масштабною російською провокацією. Телеграм-канали ЗМІ в РФ повідомляють про прорив української ДРГ до Брянської області. Про це пише і тамтешній губернатор. Пишуть, що прорвалися близько 50 українських бійців. В Климівський район розділилися на дві групи, які пішли, одні пішли нібито на Любичани, інші пішли, пішли на оці Сушани. Ну і що розстріляли цивільну машину, взяли заручників, місцеві розбігаються чи замикаються в будинках, ще обстріляли навіть шкільний автобус. Очевидна провокація, тому що, по-перше, кажуть, ну, не буває ДРГ у складі 50 осіб, не працюють надто багато. За жодними нормами Збройних сил України не передбачено, що їх можна може бути аж 50, ну, то, інакше це не ДРГ. Це якраз специфіка роботи нашого підрозділу з Збройних сил України, повідомлення. Ну, і, відповідно, каже, відповідаю за це 100%. Друге, занять у школах в Брянській області, в Білгородській області, ви розумієте і пам'ятаєте, що давно вже немає. Там і шкільні автобуси, відповідно, з дітьми нікуди не їздять. Всі перейшли на онлайн-заняття. Тому всі зараз сидять вдома через їхні же ж обстріли. От. І, відповідно, цей фейк відразу з телеграм-каналів прибрали. Після того, як написали, що обстріляли шкільний автобус, після того, як сказали, що дівчинка загинула, потім дівчинка вижила, потім виявилося, що ніякого автобуса не було, тому що діти нікуди не їздять, тому що немає жодних навчань і ну, немає куди їх вести, скажімо так, і збирати в одному місці так точно. А... Але на тому всьому це ж тільки версія Збройних сил України. І ви ж пам'ятаєте, якщо б ми почали пригадувати кілька тижнів тому, ми говорили про те, що в районі Чернігівської області з сторони країни Купанта, з сторони країни агресора, були помічені колони техніки нерозпізнаної і були помічені військові в формі в піксель, що нібито Збройні сили України, але без опізнавальних знаків. І вони були по ту сторону кордону, і ми розуміли, що будуть якісь провокації. Щоправда, думали, що провокації будуть зі сторони Молдови, а тепер виявилося, що вони пішли таки в іншу сторону. А, або ж це не вони. Ну, тут вже два варіанти, тому що, я кажу, ми залишаємо поки дві версії. Поки точно не з'ясуємо, що це, дві версії існує. Або ж це російський партизанський рух, або ж це свідома провокація Путіна. Або ж і те, і інше. Так співпало. І так буває. Ну і з цього самого приводу спочатку Пісков сказав, що виступить сам Путін і, відповідно, збере для того навіть якесь спеціальне собрання, срочно, засідання Савбеза. Потім подумали, що, навірно, якось не дуже зараз безпечно то робити, тому Савбез, вроді, як не зібрався, але... Сам Путін таки вийшов на зв'язок і висловився з того приводу. 
Давайте послухаємо, що ж він нового раптом нам сказав. Сьогодні завершили очередний терористичний акт, очередне преступлення. Проникли на приграничну територію і відкрили огонь по громадським лицам. Відділи, що це громадська машина, відділи, що там сидять громадські лица і діти. Ніва, обикновені. Так, Ніва, автобус шкільний, чи громадський, чи що відбувалося загалом? Відкрили огонь по ним. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории. Да какой памяти, какой истории, жизни? Они же открыли в огонь по живых людях, которые сидели в Ниве. В Ниве. Про какую память и историю ты сейчас говоришь? В тебе там трагедия відбулася, ну, з огляду на те, що ти вийшов за своїм вот этим зверненням. А ти кажеш про память, историю. Лишить нас своих традиций, языка. Я хочу сейчас процитировать нашего выдающегося педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Уявите себе, в него ДРГ хода по Белгородской области или по Брянской. 50 людей зайшли, расстреливают цивильных, там что-то несется. Он говорит, я хочу процитировать педагога. А почему не? Сейчас прекрасный час для того, чтобы процитировать выдающегося педагога, который сказал, что русский язык – это прямо что-то важное и очень нужное, и его нужно терминово сберегти. Саме для этого выходит, конечно же, президент Великой России, чтобы про это поведомить. Никто же не может открыть, не знаю, книжку и прочитать это все. Обовязково ты должен выйти и сказать про это. Это очень важное звернення. Просто с пометкой «Срочно». «Срочно в эфир». Путин процитировал великого классика. А с ДРГ что делать? Ну, до речі, є ідея про те, що Путін то вийшов чого? Тому що на той момент з'явилося повідомлення, знову ж таки, в так званих російських ЗМІ, що на території РФ і ніякого і нікого з української групи вже немає. Вони всі вже вийшли, сказали все. А знаєте, що заходили? Не повірите, роздати листівки для майбутнього референдуму. Кажуть, зайшли, роздали листівки і пішли. Так вони стріляли когось, залякували, брали в заручники, розстрілювали, чи просто роздали листівки і пішли. Питання залишається відкритим. Сказав пан Роман Костенко про те, що треба чекати офіційних заяв. До чого ці вилазки ДРГ призведуть? Тобто те, що вони відбулися – окей. Що це були за ДРГ – незрозуміло, тому що партизани на Росії сказали, що то вони. Ми розуміємо, що… Такий самий перебіг подій на руку грає самій, самій Росії і Путіну, зокрема. І от тепер треба чекати, до чого це призведе, у що це виліться. Ну і вже є певні заяви, я не знаю, можна вважати офіційною заявою заяву Путіна, який сказав про те, що давайте я процитирую класика. Але тут інші також заяви з'явилися, офіційні чи неофіційні, тут вже давайте будемо з вами разом рішати. Член Комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв закликав оголосити війну Україні. Тобто, реально, каже, поки ми будемо церемоніться, у нас так і триватимуть обстріли мирних громадян. Ви не знаєте, що таке обстріли мирних громадян, товариш Соболєв? Ви хотіли б сказати, приїжджайте, подивіться, але, розумієте, я думаю, що навряд чи вас будуть возити місцями вашої бойової слави, там, де ви обстрілюєте мирних громадян. У тому числі дітей, як сьогодні у Брянській області, покажіть мені. Хоч одне фото чи відео покажіть мені, будь ласка. Ну, чи ще не відзняли матеріал? А що, вчасно не прибули ваші з РТР, з першого, з якого там? Не було нікого з воєнкора на місці? Якось дуже дивно, завжди, коли відбуваються обстріли, завжди там хтось знаходиться з ваших на місцях. Ну, як так можна? Не підготувалися, чи що? Фальшсарт? Адже там внаслідок обстрілу цивільного транспортного, транспорту української ДРГ було поранено десятирічного хлопчика. Так, дівчинку чи хлопчика? Не плутайте нас. Ми вже трохи заплуталися самі, а ви ще нас плутаєте. Десятирічного хлопчика чи дівчинку? Нема цьому виправдання, каже. Це не той мальчик в трусиках, якого розпяли 9 років назад. Ні? Ну, просто інтересно. Пригожин прокоментировал тоже вылазку ДРГ. В своем стиле, каже, червоні лінії у нас, схоже, червона фарба скінчилася, и замість червоної коричнева. Ну, Пригожин зараз, це він так решил подстебать э, э, космического э, командующего Рогозина, це він вирішив над ним зараз постебатися. Ай-яй-яй, навіть мы себе такого не дозволяємо. Щоправда, замість лінії... 
Та, він вирішив підстібати таке Рагозіна. Нічого страшного, каже, теж знайдемо, хто залишає ці коричневі сліди. Це ж треба так писати, що навіть в цивілізованому ефірі того всього процитувати неможливо. Далі. Кадиров. Ви думали, Кадиров змовчить з цього приводу? Ні, звісно ж. Кадиров теж вирішив сказати кілька слів. Загалом Кадиров написав дуже багато. Я прям удивляюсь і без жодного слова «дон», як ви розумієте. Тому я дуже сумніваюся, що писав це Кадиров. Схоже таки, що у них, знаєте, спільний спічрайтер з цим, з Медведєвим. Я думаю, що в принципі текст їм один і той же чоловічок пише. Сказав, що треба розібратися з усіма учасниками вилазки на Брянську область. На Брянську область. Раніше було на Україні, а тепер на Брянську область. Непогано, добре, мені прям подобається. На Брянській області хорошо. Необхідно самим суровим образом максимально жорстко і навіть жорстоко, ну хто би в тому сумнівався, стріляти на пораження. Розібратися не тільки з ними, але й привлечь к відповіду їх сім'ї, які можуть проживати на території Росії. Перевірити їх основательно і тщательно. Опит показує, що без їх задействия Потакання і одобрення такі терористичні акти не відбувають. Те, що вміє робити Кадиров найкраще – боротися з жінками, з дітьми, з дружинами, ну а чого – ні. Ну тому що якщо це російські партизани, значить їхні сім'ї дійсно живуть на Росії, значить їх треба знайти жорстко і жорстоко, навіть каже Кадиров, покарати, тому що, значить, то вони допустили, що оце все відбулося. Ні Путін допустив, ні Кадиров, ні Пригожин, а саме оці от жінки і діти, які там проживають на території Росії. Саме так, певно, відбувається. Ну, а ви ж розумієте, щось треба своїм таки скармлювати. Тому вони вигадали черговий новий фейк про те, що під Артемовськом, немає такого, ну, є таке якесь місто маленьке, але це геть не те, що вони мають на увазі. Захвачений Леопард з польським екіпажем. Вони навіть з польським не змогли написати без помилок на хвилиночку. Фотографію навіть прикріпили, бачите, прапор там, ой, перепрошую, якась трикольірна тряпка на ньому висить. Ну, і от таким чином намагаються за перше 03 видати інформацію про те, що от вони захопили вже навіть ем, леопард собі взяли. Але справа в тому, що геть не леопард і геть, ну, вірніше, леопард, але геть він не на наших українських землях, і це не фотографія з України, це фотографія з Німеччини, і це фотографія з учені, які відбувалися ще ну, доволі давно, здається, 5 років тому, от на полігоні в Німеччині, і от вони ні до чого більше не додумалися, просто домалювали до того танку триколор і от таким чином а, висвітлили або ж показали, що нібито ця світлина була зроблена під бахмутом і от в такому плачевному стані там знаходиться цей леопард. Домалювати триколірну тряпку. Всі здобутки росіянців на цей день або ж на цей час, або ж взагалі, що вони собі мають. Ну і поки ті малюють собі здобутки, Гіркінс, агент Гіркінс, плачеться. Зазвичай я вам показую відео, і ми з вами, значить, дивимося якийсь шматочок його, потім розбираємо в ефірі, але агент Гіркінс того не дозволяє робити. Він дуже нервнічає, коли його ефіри або нарізки з його ефірів беруть в українські ЗМІ і починають обговорювати. Тому я вам просто перескажу, про що говорив агент Гіркінс. Повірте, немає мені сенсу вас дурити, тож в своєму черговому стрімі він розмірковував, зокрема, над тим, що буде, що буде, якщо Україна захопить Придністров'я. Що б ти раптом заговорив про Придністров'я, агент Гіркінс? Хотіла би спитати я, але, знову ж таки, питання залишиться в повітрі. Каже, що це буде навіть не пощочина, це буде апліуха Путіну за те, що він не зміг, значить, це Придністров'я Тримати. Дерло, кажуть, повернулося на свої рідні болота. Оте саме дерло, оте саме А-50, яке було е, на Росії, на, на території Білорусі в мочулищах 
знищене чи підбите. Не знаю, що там з ним сталося, але е, зараз злили кадри е, відео того, як це все відбувалося. Ну і от, кажуть, є кадри посадки дрона на тарілку самоліта от цього А-50, е, той, який дерло в Мачулищі. Ну і, відповідно, не бачимо ми вибухів, але можемо подивитися, як то все відбувалося. Нічого не зможемо почути. Летиці бачимо безпілотник, бачить ті самі літаки, бачить те саме дерло, долітає до нього, оглядається по сторонах, бачить, скільки ще поруч стоїть тих, які кошмарять нас періодично, які взлітають разом з дерло, сідає на цю саму тарілочку яка для нас є дуже важливою, а, і, відповідно, посидівши трошечки, розвертається і летить собі назад. Питання, звісно, залишається відкритим, це була розвідка до того, як стався вибух, чи це вже було знято якраз в той момент, тоді вибуху, виходить, не було, чи він залишив там якийсь подарунок на тарілочці цього самого дерло. Питання залишається відкритим, але відео тим не менше є. Е, виходить, що або не до кінця постраждали, або не до кінця знищили. Тому що е, не показували нам дерло, ніхто не коментував цього самого питання. Е, потім напередодні туди прилетів на територію Білорусі транспортник, який міг привезти або спеціалістів, які могли підремонтувати те дерло, або запчастини, якими могли підремонтувати те дерло. І сьогодні це дерло нібито полетіло собі назад на свої болота. Щоправда, полетіло, здається, таки на ремонт. Тому очікуємо, знову ж таки, що щось таке з ним там станеться під час ремонту. Там сьогодні Іл вибухнув на ремонтній базі, то може і дерло там також вибухне на ремонтній базі. Ми не проти. На... На території Білорусі проходять чергові, наприклад, ну, я не знаю, розваги, ігри, вісіліця. Ну, все ці там Масліницю святкували. Ну, і як то би Лукашенко не висловився з цього приводу, так? Масліниця сьогодні, багато не їжте, і бабуйте такими, як я, їжте поменше блинов. Ну, а сьогодні можна. Знаєте, це той випадок, коли хотілося сказати свої совіти, собі посовітуй. Але він виправився. Бачите, каже, багато не їжте, бо буде такими товстими, як я. А собі не хоче порадити менше їсти. Не сьогодні, певно. Сьогодні можна. І навіть я не люблю алкашей, але 50 грам ви можете випити. І блинами закусити. З праздником вас. Успіхом, всього доброго. Масли... Алкаши не люблю, але по 50 грам, звісно, можете випити. Ну, а що робити ще а, в цій самій історії? Які розваги, такі і розваги, хіба ж тут що? За що я в чергове дякую? За те, що я вам говорила минулої години про те, що некомфортно так, тут знаходитися клятим окупантам на нашій українській землі. Дивно, чому б то раптом. Знаєте, коли стаєш перший раз на цвяхи, то кажуть, вдруге головне потрапити в ті самі дирочки, для того, щоб не так боляче було. От мені здається, що вони не знають про цю схему, тому набивають собі нових і нових шишок і таким чином отримують нові і нові дирочки в своїх брянних тілах. Про що я? Про те, що наші розвідники за ними ж пильно стежать, за тим, що вони тут роблять на наших територіях. Якби вони були на своїх територіях, за ними б ніхто не стежив. Ну, то логічно. А оскільки вони на наших територіях, то ми за ними стежимо. І от е, натрапили, помітили одну їхню базочку в Запорізькій області. Там, значить, в селі Балочки противник пристойно так обжився, ви знаєте, прям як в себе дома нібито. І поруч з тим місцем, де він обжився, він ще й облаштував склад з боєкомплектом і з паливом. Ви все правильно розумієте. Боєкомплект і паливомастильні матеріали. От поруч з тим місцем, де вони живуть. А що далеко ходить? Ну, правильно, ноги та ніказьоні бить у це щоразу. Ну, нашим двічі повторювати не потрібно, а вони відразу розуміють. Ну, я не знаю, може вони спеціально так зробили, щоб наша розвідка двічі не ходила, не витрачала на то свій зайвий час. А, може, щоб арта двічі не, не стріляла, таким чином економлять нам боєприпаси. Я не знаю, який був тут замисел, умисел, але тим не менше. Зручно для всіх. Їм далеко не ходити, арті два рази не стріляти. 
Е, от, і наші розвідники, як ви розумієте, просто котики, дочекалися необхідного часу для того, щоб там зібралося все в одному місці, все і всіх в одному місці зібрали. І от коли в точці знаходилося близько 15 одиниць техніки, з них близько 10 бензовозів і 3 танки, ну, відповідно, арта завдала свого удару. Ну, тобто що? Е, маємо черговий металобрухт на наших українських територіях, які на Росії, знову ж таки, немає чим поповнювати і немає чим ремонтувати. От буквально говорили про це минулого, е, минулої години, тому що вони намагаються оці всі е, необхідні собі діталюшечки виміняти у Китаю, але поки ніяк то в них не виходить. З союзників, ви пам'ятаєте, у них залишився там Іран і Білорусь, відповідно, і от е, ті, хто раніше навіть нейтралітет якось тримали, вже не хочуть його тримати. Я кажу і про е, перший візит міністра закордонних Справ Саудівської Аравії до України. От ми розуміємо, що ну, вперше за, не знаю, за всю історію дипломатичних відносин до нас прилетів МЗС Саудівської Аравії. Це про щось таке каже. Ну і кажуть, що і Казахстан також хоче тепер триматися подалі від Росії. Справа в тому, що країна взяла і ліквідувала своє торгове представництво на болотах. Ну, я розумію, що це не посольство закрите, та? це торгове представництво. Але, тим не менше, воно діяло на тих самих болотах 15 років. 15 років собі існувало, щось робило, якісь там налагоджувало торговельні відносини, щось продавали, щось купували, а тут, виявляється, не надо. Коли питають, чого закрили, то вони, звісно, кажуть про те, що, мовляв, знаєте, там, оптимізувати треба, або таких багато різних е- підприємств, органів і взагалі, ну, на що тут треба зайвий раз, а ми розуміємо, що, ну, якби торгівля була така хороша, якби все так було прекрасно, то, відповідно, представництво в торгове не закривали. Ну, чогось мені так здається. А, ну, і про те, от ще, що санкції животворящі ділають. А, на Росії а, санкції призвели до того, що Центробанк повідомив про скорочення тисяч працівників. До 1 травня російський Центробанк звільнить зі штату центрального апарату тисячу співробітників. Окремі рознарядки зі скорочення спущені і до регіональних підрозділів. А, причому, от, за даними тих, ну, хто кличе себе росіянськими ЗМІ, ми кажемо так звані ЗМІ, йдеться лише про першу хвилю скорочень. Тобто буде потім ще друга хвиля скорочень, третя хвиля скорочень. А, отрицательної роботи. У них немає скорочення, певно, у них є якась отрицательна робота, мабуть. Е, от, і оцю другу хвилю заплановано вже на осінь, і в Центробанку стверджують, що то не санкції, то просто у них працівників забагато. Бачите, то Казахстан каже про те, що у них дуже багато різних державних органів, тому торговельна палата їм, в принципі, не потрібна, вони її закриють. 15 років працювали, ніхто на неї не звертав увагу, а тепер кажуть, ну якась зайва, треба її закрити. Тут Центробанк, бачите, каже про те, що ну, так багато працівників понабирали свого часу. Куди дивились, непонятно, розумієте? По дві, по три людини на одному місці сидять і виконують обов'язки одні на всіх. Тому їх треба якось трошки прибрати. Спочатку тисячу звільнимо, потім ще тисячу звільнимо, потім ще тисячу звільнимо. Але з іншої сторони, ми ж з вами говорили про те, що там же ж Путін сказав новий орган от цей от создати, вигадати, який буде відповідати по соціальному працівнику, закріплять за кожною родиною уміршого мальчика на території України. То, може, то Центробанк хоче таким чином допомогти? Ну, тому що Путін же ж теж сказав, що в них безробітниця скоротилася, в них немає стільки безробітних, щоб виконувати роль соціального працівника. Тому, може, Центробанк вирішив трошки пожертвувати своїми співробітниками, щоб вони тепер стали соціальними працівниками, і щоб потім доглядали по одній людинці, буде, значить, прикріплено до сім'ї умершого мальчика. Тут у нас в Україні, відповідно. А, ну, і от таким чином, може, вони вирішили допомогти економіці. Ну, тому що в мене немає інакших пояснень. Безробітних немає? Немає. Де брати? А Путін сказав, щоб на кожну сім'ю був один співробітник. Сказав? Сказав. Все. Які питання? Треба десь брати. 